ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് സെൻറ്റൻസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതായത് ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകൾ അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അർത്ഥം തരുന്നുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായും സെൻറ്റൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പർപ്പസ് നമ്മുടെ ആവശ്യകത എന്താണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് അതിൻ്റെ ഘടനയുടെ രൂപത്തിലും സെൻറ്റൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് പർപ്പസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ അസേർട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് തേർഡ് വൺ ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഫോർത്ത് വൺ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറിലും മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് അസേർട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അസേർട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു പ്രസ്താവന രൂപത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് അതൊരു അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജെക്റ്റിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതൊരു അസേർട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അർത്ഥമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഒരു സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പം പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നും നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് അസേർട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു പ്രസ്താവനയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജക്റ്റിലായിരിക്കും ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ദ ആർ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് അവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയാണ് ഇതെന്താണ് അവരുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ദ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചു വെന്റ് ടു ആഫ്രിക്ക അഞ്ചു ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോയി അടുത്തത് ഐ വാസ് നോട്ട് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് യു എനിക്കത് ഉറപ്പില്ല നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആലപ്പുഴ ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലം ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അല്ലേ എറണാകുളം ഒരു മനോഹരമായ നഗരമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അപ്പം പ്രസ്താവന രൂപത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ എന്താണ് അസേർട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലേ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അസേർട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ റിക്വസ്റ്റ് അപേക്ഷ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിഷ് അല്ലെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രയർ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് ഈ രൂപത്തിൽ വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അല്ലെ ഒരു റിക്വസ്റ്റിന്റെ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ രൂപത്തിലോ പ്രാർത്ഥനയുടെ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡിന്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പൊ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു വെർബിലായിരിക്കും ഒരു ക്രിയയിലായിരിക്കും ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രൂപത്തിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ പ്ലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈൻഡ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ എന്താണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് പ്ലീസിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണോ എങ്കിൽ അത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് കൈൻഡ്ലി ആരംഭിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ലെറ്റേഴ്സിൽ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വെർബിൽ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡുനോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ
ചോദ്യ രൂപത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഒന്നുകിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് വാട്ട് വിച്ച് വെൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപമാണ് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്തായാലും ഇതിന് അവസാനം ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് അവസാനം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതൊരു ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് കൺഫേം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം വേർ ആർ യു നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഒരു ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും വരുന്നുണ്ട് ഹു ആർ യു നിങ്ങൾ ആരാണ് അടുത്ത് നോക്കി ആർ യു ഹാപ്പി നോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സന്തുഷ്ടനാണോ അതെന്താണ് ഒരു എസ്വർണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്യാൻ യു സ്വിം നിങ്ങൾക്ക് നീന്തുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതെന്താണ് ഒരു ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആശ്ചര്യചിഹ്നമായിരിക്കും ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അവസാനം വരുന്നത് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതായത് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ശക്തമായ ഒരു വികാരം അതായത് നമുക്ക് ദേഷ്യമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അത്ഭുതമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിഷമമായിരിക്കാം ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫീലിങ്സ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആ സെൻറ്റൻസിന് അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസിന് ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതൊരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹൗ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഹി ഈസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു സെൻറ്റൻസിന് അവസാനം എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ അതൊരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ആവുന്നില്ല എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഹൗ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഹി ഈസ് അല്ലേ എന്ത് ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് അവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് വാട്ട് എ ഡിലീഷ്യസ് ഫുഡ് എന്ത് നല്ല ആഹാരമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീൻ ദിസീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്താണതൊരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത അലാസ് ഹി ഫെയിൽഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീൻ ഈസ് എ ഡാഷ് സെൻറ്റൻസ് അല്ലേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ഇംപ്രേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇംപ്രേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ചൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ആർ യു എ ഡോക്ടർ ഹൗ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് സൺഡേ ഈസ് ഹോളി ഡേ പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് അല്ലേ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാനില്ല ഇംപ്രേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നീ വെറുബിൽ ആരംഭിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് അല്ലേ പ്ലീസ് കൈൻഡ്ലി ലെറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ആരംഭിച്ചാലേ അത് നമുക്ക് ഇംപ്രേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലവ്ലി സീൻ ഈസ് എ ഡാഷ് സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അവസാനം ഉണ്ടായിരിക്കും ദൻ ഇംപ്രേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് വെർബിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലീസ് കൈൻഡ് ലെറ്റസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ അസർട്ടീവ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സബ്ജെക്റ്റിൽ ആരംഭിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രസ്ഥാന രൂപത്തിൽ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലവ്ലി സീൻ അതൊരു മനോഹരമായ ഒരു സീനാണ് ഒരു കാഴ്ചയാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ സെൻറ്റൻസിനെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് തേർഡ് വൺ കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സെൻറ്റൻസ
കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ മെയിൻ ക്ലോസുകളുള്ള സെൻറ്റൻസുകളെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ചില വാക്കുകൾ ഫാൻ ബോയ്സ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഫാൻ ബോയ്സ് അതായത് സെൻറ്റൻസിൽ ഫാൻ ബോയ്സ് എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോറ് എ മീൻസ് ആൻഡ് എൻ മീൻസ് നോറ് അപ്പോൾ ഫോറ് ആൻഡ് നോറ് അതാണ് ഫാൻ എന്നുള്ളത് ബോയ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ബട്ട് ഓ ഓർ വൈ എറ്റ് എസ് സോയ അപ്പം ഫാൻ ബോയ്സ് ഫാൻ ബോയ്സ് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് വെച്ചാൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ മെയിൻ ക്ലോസുകളുള്ള സെൻറ്റൻസുകളെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം ഐ എം എ ഡോക്ടർ ആൻഡ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് എ ടീച്ചർ ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്താണ് ഒരു ടീച്ചറുമാണ് ഇവിടെ ആൻഡ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫാൻ ബോയ്സിൻ്റെ എഫ് എ എന്താണ് ആൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഐ എം എ ഡോക്ടർ ആൻഡ് രണ്ട് മെയിൻ ക്ലോസുകൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ യെസ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കാം ഹി ഈസ് സ്റ്റിൽ ഇൽ സോ ഹി വിൽ നോട്ട് കം സോ മനസ്സിലായോ ബോയ്സിൻ്റെ എസ് എന്താണ് സോ എന്നുള്ളതാണ് എസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് തേർഡ് വൺ ഐ ആം ഗുഡ് അറ്റ് ഡാൻസിങ് ബട്ട് ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഞാൻ ഡാൻ നന്നായി നൃത്തം ചെയ്യും പക്ഷേ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബട്ട് എന്നുള്ളത് ബോയ്സിൻ്റെ ബി എന്താണ് ബട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ബട്ട് എന്ന് വരുന്നുണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് രണ്ട് മെയിൻ ക്ലോസുകളെ പറ്റി തന്നെ പറയുന്നു അല്ലേ ഇറ്റ് വാസ് വെരി കോൾഡ് ഹൗ അവർ ഷീ വെൻ്റ് ഔട്ട് അത് ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള ഒരു സമയമാണ് എന്തിരുന്നാലും അവൾ പുറത്തേക്ക് പോയി ഇവിടെ നോക്കി ഹൗ അവർ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഫാൻ ബോയ്സ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഫോറ് ആൻഡ് നോറ് ബട്ട് ഓറ് എറ്റ് സോയ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളൊന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് മെയിൻ ക്ലോസുകൾ വരുന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇടയിൽ ഹൗ അവർ എന്നൊരു വാക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്കുകളല്ലാതെ മറ്റ് ചില വാക്കുകളും വന്നേക്കാം അതും കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസിലാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഹൗ അവർ എന്നുള്ള വാക്ക് എന്നിരുന്നാലും എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നേക്ക് എന്താണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഹൗ അവർ ആസ് വെൽ ആസ് വൈൽ വേർ ആസ് ദേർ ഫോർ അതർവൈസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക എന്തൊക്കെയാണ് ഹൗ അവർ ആസ് വെൽ ആസ് വേർ ആസ് ദേർ ഫോർ അതുപോലെ വൈൽ അതർവൈസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ എന്നിരുന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഫോർ ആൻഡ് നോറ് ബട്ട് ഓർ എറ്റ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഫാൻ ബോയ്സ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് ദെൻ തേർഡ് വൺ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ക്ലോസുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാണ് എന്ത് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസിൽ നമുക്ക് ചില വാക്കുകൾ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഹു വൻ വിച്ച് ദാറ്റ് അൺലെസ് സിൻസ് ഈഫ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ വന്നാൽ അതെന്താണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ഹു വൻ വിച്ച് ദാറ്റ് അൺലെസ് സിൻസ് ഈഫ് ഓക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വെൻ ഹി സോ ദ പോലീസ് ഷി റാണവേ വെൻ ഷി സോ ദ പോലീസ് അവൾ പോലീസിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ ഓടിപ്പോയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ വെൻ ഷി സോ ദ പോലീസ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വെന്നിലാണ് വെന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെന്താണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതെന്താണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ വെൻ ഷി സോ ദ പോലീസ് അവൾ പോലീസിനെ കണ്ടപ്പോൾ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദെൻ ഷി റാണവേ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു മെയിൻ ക്ലോസ് ആണ് അവൾ ഓടിപ്പോയി എന്നുള്ളതും മെയിൻ ക്ലോസ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് വെൻ എന്നൊരു വാക്ക് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അടുത്ത്
ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ വരുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്നും പറയാം ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് മേ വിവേക് വിജയൻ